Så tänkte jag ta två enkla potensekvationsexempel. Dels den här x kvadrat är lika med 16. Och 5x kvadrat minus 10 lika med 20. Då börjar vi med den här. x kvadrat är lika med 16. Hur ska vi tänka här? Jo, vi tänker att x1 ska vara lika med roten ur 16. Och x2 är lika med minus roten ur 16. Så någonting gånger sig själv ska bli 16. Ja, då tittar vi på den. 4 gånger 4. Roten ur 4 gånger 4, det är 16. Vilket gör att vi har en 4 kvar. Och här, samma sak här. Fast det var minustecken på våra trotecken så är det 4 gånger 4 som är 16. Vilket gör att det vi får kvar är minus 4. Genom att använda vårt rotuttryck så får vi fram det. Då övergår vi till den här. 5x kvadrat minus 10 lika med 20. Den här är ju lite krångligare, eller hur? Eller, nej, inte så farligt egentligen. För om vi då tänker, vi har pratat om att x ska vara ensamt överhuvudtaget. Och det som stör, det är ju tian här. Hur blir vi av med minus 10 om vi tänker en vanlig ekvation? Jo, plus 10 där. Samma sak på höger sida. Minus 10 plus 10, det blir 0. Så då har vi helt enkelt kvar 5x kvadrat. För att minus 10 plus 10 blir 0, då har vi 5x kvadrat kvar där. 20 plus 10, då har vi 30 kvar på höger sida. Mm. 5x kvadrat lika med 30. Vad är det som... Saknas? Jo, vi vill bli av med femman. Så då förkortar man med fem där. Förkortar man med fem där. För att fem delat på fem, det blir ju ett. Vilket gör att vi bara har x kvadrat lika med sex kvar. Då är x1 lika med roten ur sex. Och x2 lika med... Minus roten ur 6. Det är våra exakta svar. Och vill vi slå det på mina räknare så får vi ungefär till 2,45 och ungefär till minus 2,45. Då är våra två lösningar att lära andra exempel.